it's truly remarkable that uh, Finance Minister Shrimati Sitaramanji has, in her interim budget, been able to bring out a confident India story, a story of resilience despite severe geopolitical tensions, a story of growth and forward movement which will make India a developed nation by 2047, a story which talks about every section of society, be it our youth, be it our annadatas, our farmers, be it the poor, or be it women. Every section has received due attention. It's very progressive, very forward-looking, and lays the foundation of a prosperous India. Uh, so there is an emphasis on uh, welfare with fiscal discipline as well in this budget. What are your thoughts on that? Well, Prime Minister Narendra Modi has always believed that when we strengthen the common man's ability to contribute to the national economy, the country will go forward faster. The last 10 years, and we heard the Honorable President of India describe the significant achievements of the last 10 years in our address yesterday, have been a period in which we have consolidated our fiscal position to strengthen it to become one of the top five economies of the country. We have used the last 10 years to strengthen the power or empower every individual in the country with all the basic needs of life being taken care of so that they can all be aspirational for the future and they can all contribute to a developed India. Today, the Honorable Finance Minister has given us the roadmap of how 140 crore Indians will contribute to making India great, making India a developed nation, taking prosperity to the last man at the bottom of the pyramid, how we will create three crore Lakpati Didis, how we will give two crore new homes to the middle class, how we will ensure our innovation networks get strengthened, how infrastructure will continue to get an impetus with 11.11 .11 lakh crores being committed for infrastructure investments, how states will be empowered to focus on last mile connectivity. I think it's a budget which, along with continuity, also is visionary. Uh, you were Anadata and Nari, and she also talked about SBI as well. During uh, from two terms uh, scheduling to 23. How do you see FDI in uh, coming months? Sir? Well, very clearly, she has said that FDI is only an enabler for a developed India. For Prime Minister Narendra Modi, it is first developed India which matters. And to have a developed India, we need to see 140 crore people getting the benefit of inclusive growth. This budget through various areas which will affect the youth, our women, our farmers, and transform the lines, uh, lives of the poor, lays the framework which will help India become a developed nation. Uh, she also touched upon the aspect of Vixit Bharat, which is the uh, machine of Prime Minister Modi. Uh, uh, how is the, how's the roadmap for Vixit Bharat in this budget as well? Where are well, Vixit Bharat or a developed nation will need inclusive growth, sustainable growth, continuous growth, growth in the face of adversities which may come up in the future. It will need the collective effort of 140 crore Indians, growth which is durable, long term. And I think the various steps that have been initiated to empower the poor, to ensure that farmers output improves and they get a better life for them and their families, how youth get more opportunities and how women-led development defines India. I think in every aspect, significant steps have been touched upon which will help India continuously grow over the next 25 years in the Amrit Kal. We can clearly see the roadmap to, uh, to becoming the third largest economy in the next three years, to becoming a 
seven trillion plus dollar economy by the turn of the decade. And my own feeling is very specific sectors have been targeted, infrastructure being one of them. But take tourism, for example, another very large job or work opportunity oriented sector which can have a transformative impact on the lives of the people and the incomes of the people of India. A lot of focus has been given to such ideas like innovation, ideas which speak about last mile connectivity, ideas which relate to a better future for our youth in terms of startups, in terms of larger investments coming into India. So my sense is the whole budget is one which takes care of all sections of society and provides clearly a pathway, a roadmap for becoming a developed nation. I would like to thank you for the Prime Minister Narendra Modi and the Prime Minister Nirmala Sitaraman that after an interim budget, they have been in a very good way to increase the country's economy. They have been in a straight way in which the country can become a strong country in 2047 to 2047. देश के कौन कौन से पहलू पर सरकार विशेष ध्यान देगी चाहे वो गरीबों का कल्याण हो चाहे नारी शक्ति का को मौके और अपॉर्चुनिटीज मिलने की बात हो चाहे युवा युवतियों के लिए नई संभावनाएं क्या खुल सकती हैं और चाहे वो हमारे अन्नदाता हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य की बात हो माननीय निर्मला सीतारमन जी ने विशेष ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिया आधारभूत सुविधाएं जितनी जल्दी अच्छी होंगी उतना देश तरक्की आगे करेगा साथ ही साथ पर्यटन जैसे क्षेत्रों में या अनुसंधान के क्षेत्र में जिस प्रकार से बहुत ध्यान दिया गया है इस इंटरिम बजट में भविष्य के भारत की रणनीति इस बजट बजट में पेश होती है और मेरा मानना है कि एक विकसित भारत की नींव रखने वाला ये इंटरिम बजट है। बात कर लेते हैं नौकरी पर आप क्या करना? देखिए जब तक हम लोगों को आम जनता को सुविधाओं से युक्त नहीं करेंगे, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक देश विकसित नहीं बन सकता। लेकिन उसके लिए कोई फिजिकल डेफिसिट को अनापशनाप बढ़ा देना या अनापशनाप स आपने देखा हमारे पास इस वर्ष के बजट में जो अभी वर्ष चल रहा है 5.9 का अनुमानित फिजिकल डेफिसिट था वित्तीय घाटा वो अब के अनुमान से शायद 5.8 दशमलव आठ यानी घट गया जो शुरू में टारगेट किया था उससे अगले वर्ष के लिए भी वित्तीय घाटा को 5.1 दशमलव एक रखा गया है और उसके अगले वर्ष का रोडमैप भी दिया है कि चार दशमलव पांच पे ले आएंगे तो कोविड के महामारी के इतने भयानक काल के बाद इतने कम समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था को फिर एक बार पटरी पर लाने का काम किया वित्तीय घाटे को नियंत्रण में लाने का काम किया ये मान्य मोदी जी मान्य सीतारमन जी की वास्तव में बहुत कुशलता से जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला है उसका एक प्रमाण है अब कल्पना करिए ये जो कार्यकाल रहा है दस साल का ये शुरू हुआ था भारत की एक फ्रेजाइल फाइव अर्थव्यवस्था की हालत से इतनी कमजोर अर्थव्यवस्था थी लोग भारत को एक अलग ही भावना से देखते थे और मुझे आनंद है कि मान्य वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अब एक श्वेत पत्र भी निकलेगा जो दर्शाएगा कि किस हालत में हमें सरकार मिली थी कैसे महंगाई 2009 के बाद बढ़ते ही बढ़ते जा रही थी दो डबल डिजिट में थी ब्याज के दर ऊंचे थे विदेशी मुद्रा की समस्या थी जिसके कारण चिदम्बरम जी ने बहुत ऊंचे ब्याज पर विदेशी मुद्रा देश में लोन के रूप में ली थी 
आपको याद होगा कि उस समय भारत को अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो विकास दर घटते जा रही थी महंगाई और प्याज के दर बढ़ते जा रहे थे लोगों में आत्मविश्वास नहीं था कि लोग भारत में निवेश करें उस परिस्थिति से बढ़ते बढ़ते सुधरते हुए बड़े स्किलफुली कुशलता से भारत को आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था आज देखने को मिलती है जिसकी आधारशिला हर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल पर बड़ी मजबूत दिखती है और इस परिस्थितियों में भी अगर हम दो गुना कर पाए विदेशी निवेश तो आप समझ सकते हैं आज की जो भारत की परिस्थिति है उसमें आगे चल के जब तीसरी बार मान्य प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत की एक निर्णायक सरकार एक ईमानदार सरकार जो तुष्टिकरण से मुक्त हो भ्रष्टाचार से मुक्त हो परिवारवाद से मुक्त हो जब तीसरी बार ऐसी सरकार आएगी तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस प्रकार से भारत में निवेश करने में आकर्षण रखेगी भारत के भी जो सेविंग्स हैं भारत के भी जो उद्योजक हैं उनमें भी बड़ा उत्साह देखने को मिलता है निवेश करने के लिए तो परिस्थिति आज अनुकूल है निवेश को बढ़ाने के लिए इस बजट ने कुछ झलक तो दी है जैसे पर्यटन के क्षेत्र को और प्रोत्साहित किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार फिर दस लाख था पिछले वर्ष इस बार ग्यारह लाख ग्यारह हजार करोड़ निवेश सरकार केंद्र सरकार करेगी आधारभूत सुविधाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में एक प्रकार से जब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात रखी जाती है तो आपको ध्यान में आता है कि नारी शक्ति को कैसे आगे प्रोत्साहित किया जाएगा युवा युवतियों को नए मौके मिले उसके लिए स्टार्टअप को उसके लिए देश और विदेश में निवेश बढ़े भारत में निवेश बढ़े देसी भी और विदेश से आया हुआ भी जिससे नई फैक्ट्रियां लगे मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़े भारत में बनी हुई चीजें दुनिया में जाए तो निर्यात को भी प्रोत्साहन मिले एक प्रकार से युवा महिला किसान और गरीब जब हर एक वर्ग को आप और मौके देते हो उनको और और ताकत देते हो तब देश आगे बढ़ते है और ये जो बजट है ये समाज के हर वर्ग को मौके देने वाला बजट है समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है समाज में हर व्यक्ति को और आत्मविश्वास देने वाला 